இப்போ ரோல்ஸ் ராய்ஸில் எனக்கு ஒரு டிசர்டேஷன் பண்ணுறதுக்கு ஒரு நல்ல ஒரு ஆஃபர் கிடச்சிச்சு ஸோ அங்கே ஒரு ஒரு பேஷண்ட்டை கேரி பண்ணிட்டு போகிற மாதிரி ஒரு ஒரு ட்ரோன் ஒன் கிடைக்கும் சார் ஏர் ஆம்புலன்ஸ் ஆமாம் ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சுலேயே ஏர் ஆம்புலன்ஸ் ஃபஸ்ட்டு வேர்ல்டில் ட்ரை பண்ணது நாங்கள் ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சில் ஆமாம் சார் எங்களோட ட்ரோன் டைமிங் வச்சு சொல்லணும்னா ஒரு த்ரீ டு த்ரீ அண்ட் ஆஃப் ஹவர்ஸில் வந்து எங்களால் ஈஸியாக ஒரு ஆர்கனை கன்னியாகுமரியிலேருந்து சென்னைக்கு மேட்ரு ஆஃப் டுவெண்ட்டி ருபீஸ் கூட நம்ம வந்து பண்ணலாம் ரெண்டு டீ குடிக்கிற காசில் வந்து எடுத்துகிட்டு வந்து முடியும் சொல்கிறீங்க யாரும் யார் ஸ்பேஸ் வந்து ஒரு ட்ரோனை ஒருத்தர் வாங்கி யார் வந்தாலும் தொழில் பண்ணலாம் இல்லை யார் வந்தாலும் அதை வணிக ரீதியாக பயன்படுத்த முடியும் இல்லை அவங்களுடைய சொந்த ஹாபிக்காக வாங்குறது மக்கள்ல <laughs> 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 சிறப்பு விருந்தினர் திரு தினேஷ் பாலுராஜ் ட்ரோன் மூலயமா பல்வேறு புதிய விஷயங்களை முன்னெடுத்துருக்காங்க அது என்னென்னு அவங்க கிட்டே கேட்டு தெரிஞ்சுக்கோ வணக்கம் வணக்கம் சார் எங்கேருந்து உங்களுடைய பள்ளிப்பருவம் எங்கேருந்து நான் ஆரம்ப காலத்தில் ஸ்டார்ட் பண்ணது பிறந்தது எல்லாமே வந்து தஞ்சாவூர் சார் தஞ்சாவூரில் பிறந்து அங்கேயே படி ஸ்கூலிங்ஸ்லாம் முடிச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் நான் ஒரு ஏரோப்ளைன் ஃப்ளை பண்ணணும் அப்படின்னு தான் ஒரு கனவு ஸ்டார்ட் ஆனிச்சு லெவன்த் படிக்கும் போதுலேருந்து நான் ஒரு பைலட் ஆகணும் ஒரு இன்ஜினியர் ஏரோநாட்டிக்கல் இன்ஜினியர் ஏரோநாட்டு தான் கனவு ஸ்டார்ட் ஆனிச்சு ஸோ அஃப்கோர்ஸ் எனக்கு இருக்கிற குடும்ப சூழ்நிலை ஒரு மிடில் கிளாஸ் ஃபேமிலி வந்ததுனால நான் வந்து ஒரு அண்ணா யூனிவர்சிட்டியில் எனக்கு ஒரு ஸ்காலர்ஷிப்பில் ஒரு ஏர்நாட்டுக்கு இன்ஜினியரிங் கிடச்சிச்சு ஸோ அதுதான் என்னோட ஆரம்ப கால வாழ்க்கை இருந்தது அண்ணா யூனிவர்சிட்டியில் படித்ததுக்கு அப்புறம் உங்களுக்கு அங்கேருந்து நீங்கள் மேலே போஸ்ட் கிராஜுவேஷன் எதுவும் பண்ணிங்களா ஆமாம் அண்ணா யூனிவர்சிட்டி படிச்சுட்டு இருக்கும்போதே எனக்கு வந்து மேல் நாட்டில் போய் இதோட அட்வான்ஸ்டாக என்ன மாதிரி அங்கே ஸ்டடிஸ் இருக்கும் ஏரோநாட்டிக்கல் படிச்சுட்டு இருக்கோம் ஒரு ஏரோஸ்பேஸ் சம்மந்தப்பட்டதில் என்னென்னலாம் இருக்கும் அப்படிங்கிறது நான் எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணுங்கிறதுக்காக ஸோ நான் செகண்ட் இயர் படிக்கும் போதே நிறைய காலேஜுக்கு வந்து அப் அப்ளை பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டேன் அதில் முக்கியமாக பார்த்தீங்கன்னா ஜெர்மனியில் இருக்கிற டிவிஎம் அப்படிங்கிற ஒரு யூனிவர்சிட்டி மியூனிக் யூனிவர்சிட்டின்னு ஒரு யூரோப்பியன் நம்பர் ஒன் யூனிவர்சிட்டி அந்த யூனிவர்சிட்டி தான் மெயினாக நான் வந்து டார்கெட் பண்ணது அது இல்லாமல் டிவி டெல்ஃப்ட் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு யூனிவர்சிட்டி நெதர்லாண்ட்ஸில் இருக்குது அப்புறம் கனடா இந்த மாதிரி யூனிவர்சிட்டிலாம் அப்ளை பண்ணேன் ஸோ எனக்கு கடைசியாக எனக்கு கிடச்சது நான் ஆசைப்பட்ட மாதிரி இப்போ டிவிஎம்ல வந்து எனக்கு கிடச்சிச்சு சார் எந்த வருஷம் சார் முடிச்சுங்க நான் டூ தௌசண்ட் தேர்ட்டீனில் வந்து நான் வந்து படித்து முடிச்சேன் சார் அங்கேருந்து உங்களுடைய பேனா இன்றைக்கி ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலில் நினைக்கிறோம் இந்த பத்தாண்டு காலம் பதினோராண்டு காலம் என்ன சார் பண்ணிட்டு நான் டூ தௌசண்ட் தேர்ட்டீனில் அங்கே வந்து எம்எஸ் ஏரோஸ்பேஸ் இன்ஜினியரிங் படித்து முடிச்சுட்டு நான் இங்கேருந்து எனக்கு ஒரு பெரிய ஆஃபர் ரோல்ஸ் வாய்ஸில் எனக்கு ஒரு டிசர்டேஷன் பண்ணுறதுக்கு ஒரு நல்ல ஒரு ஆஃபர் கிடச்சிச்சு ஸோ அங்கே ஒரு ஃபியூச்சரிஸ்டிக்கான ஒரு இன்ஜின் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு எனக்கு ஒரு சின்ன ஒரு ஒரு வேலை ஒன்று கிடச்சிச்சு ஸோ அந்த வேலை முடிச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் எனக்கு ஒரு ஆஸ்திரேலியன் கம்பெனி கில்மர் ஸ்பேஸ் டெக்னாலஜினு ஒரு ஆஸ்திரேலியன் கம்பெனியில் எனக்கு ஒரு ரிசர்ச் சயின்டிஸ்ட் வேலை கிடச்சிச்சு அங்கே வந்து நான் ஒரு ஒரு ஏர் ஆம்புலன்ஸ் ஒரு பேசஞ்சர் ஒரு பேஷண்ட்டை கேரி பண்ணிட்டு போகிற மாதிரி ஒரு ஒரு ட்ரோன் ஒன் கண்டுபிடிச்சு சார் ஏர் ஆம்புலன்ஸ் ஆமாம் ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சுலேயே ஏர் ஆம்புலன்ஸ் ஃபஸ்ட்டு வேர்ல்டில் ட்ரை பண்ணது நாங்கள் தான் ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சில் ஆமாம் சார் எனக்கு நினைவாற்றல் சரி அப்படின்னா ரெண்டாயிரத்தி ஆறு ஏழில் தான் நூற்றி எட்டு ஆம்புலன்ஸ் வந்ததுன்னு நினைக்கிறேன் ஓகே இந்தியாவில் ஆம்புலன்ஸே அப்போ தான் வருது அதாவது அதிகமாக அரசு நிறுவனங்கள் அரசு துறையே வந்து இயக்கின விஷயம் ஒன் நாட் எயிட் ஆம்புலன்ஸ் கொண்டு வந்தது ஸ்பான்சர்ஷிப்பில் எடுத்துகிட்டு வந்தது அது தான் சுகாதாரத்துறையில் அதிகமாக வந்து பங்களிப்பு கொடுத்தது அது தான் அது நிறைய லைஃப் ஸ்கேவிங்கே கொடுத்துருக்கு அதுலேருந்து ஒரு பத்தாண்டு காலத்தில் இன்றைக்கி ஃபஸ்ட்டுன்றத விடன்றதை விட ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சில் எந்த கண்ட்ரியில் பண்ணுங்க சார் ஸோ அது வந்து ஒரு ஆஸ்திரேலியாவில் ஒரு டிஃபென்ஸ்க்காக ஒரு ப்ராஜெக்ட் அது ஸோ ஒரு ஒரு சோல்ஜருக்கு அடிபட்டுடுச்சு அப்படின்னா அவங்கள நார்மலாக ஒரு ஆம்புலன்ஸ் எடுத்துகிட்டு போகிறத விட ஒரு ஏரியல் மூலமாக ஒரு எக்ஸ்பிள்ரேஷன் பண்ணுறோம் ஒரு இடத்துல இருந்து அந்த மெடிக்கல் கேப்பு கொண்டு போகிறோம் ஆம்புலன்ஸுங்கிற ஒரு கேட்டகரியில் ஸோ அது ஒரு 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 கான்செப்டான ஒரு சூப்பர் ப்ராஜெக்ட் எப்படின்னா ஒரு ந
நகர்ந்து வந்தீங்க இந்த இடத்துக்கு வர்ற வரைக்கும் உங்களுடைய தேடுதல் என்னவா இருக்கும் என்னோட ஆரம்ப காலத்துலேருந்து நான் வந்து இந்த ட்ரோன்ஸில் எந்த அளவுக்கு எக்ஸ்ட்ரீம் போக முடியும் எந்த அளவுக்கு நாலேஜ் கெயின் பண்ண முடியும் தான் என்னோட இது இருந்துச்சு ஸோ ஒவ்வொரு நாட்டில் என்னென்ன பண்ணுறாங்க அப்படிங்கிறது எனக்கு ரொம்ப ஆர்வமாக ஆச்சு ஸோ நான் அங்கே ஆஸ்திரேலியாவில் பண்ணி முடித்த உடனே ஜெர்மனியில் எனக்கு ஒரு நல்ல ஒரு ஆஃபர் கிடச்சிச்சு என்ன மாதிரினா அந்த ப்ராஜெக்ட் வந்து பில்கேட்ஸ் லான்ச் பண்ணார் யூனிசெஃப் மூலமாக ஒரு வனுவாட்டுனு ஒரு ஐலாண்டில் ட்ரோன் டெலிவரி ஃபார் டுவெண்ட்டி ஃபோர் பை செவன் ஃபார் சிக்ஸ் மந்த்ஸ்க்கு வந்து அங்கே வந்து நாங்கள் ட்ரோன் ட்ரைவ் பண்ணாங்க ஏன்னா அங்கே நாட்டில் வந்து ஒரு மக்களுக்கு அவங்க குழந்தை தூக்கிட்டு நார்மலான ஒரு வேக்சின் கிடைக்கக்கூடிய ஒரு இருபத்தி நாலு நேரம் மலை மேலே ஏறி இறங்கி வந்து ஒரு ஊசி போட்டுக்கிற மாதிரி ஒரு சுச்சுவேஷன் அங்கே இருந்துச்சு ஸோ அதை வந்து யூனிசிஃப் ஃபர்ஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் ட்ரை பண்ணுது இது எப்படி சால்வ் பண்ணலாம் ஒரு பைலட் ப்ராஜெக்ட் மாதிரி பட் ஆனால் அந்த பைலட் ப்ராஜெக்ட் லாங் டூரேஷனில் பண்ணி பார்ப்போம் அப்படிங்கிற மாதிரி பண்ணி பார்த்தோம் அது சிக்ஸ் மந்த்ஸ்க்கு அதை பண்ணி வெற்றிகரமாக பண்ணி முடிச்சோம் சார் வெற்றிகரமாக எத்தனை ஃப்ளை பண்ணியிருக்கீங்க சார் அதில் ஒரு சேலஞ்ச் என்னென்னா ஐம்பது ஃப்ளைட் கன்சிக்யூட்டிவாக சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக பண்ணோம் இப்போ வந்து ஒரு ஒரு ஏ டு பி போகிறோம் ஒரு பேட்ரி கம்மியாக இருக்குது அப்படிங்கிறதுக்காக நான் வந்து ரிட்டர்ன் பண்ணுறேன் அப்படின்னா அது ஃபெயிலியர் நான் ஃபார்ட்டி நைன்த்து ஃப்ளைட்டில் போயிட்டு ஓகே பேட்ரி கம்மியாக இருக்குது ஓகே நான் இப்போ நான் சேஃபாக லேண்ட் பண்ணணும் அப்படின்னு எங்கேயோ லேண்ட் பண்ணாலும் அது ஃபெயிலியர் ஸோ அப்படிங்கும் போது நாங்கள் அது முன்னாடி பிளானிங் எக்ஸிக்யூஷனே பார்த்தீங்கன்னா நிறைய ஃப்ளைட்ஸ் பண்ணியிருக்கோம் மோர் தென் ஹண்ட்ரட் ஃப்ளைட்ஸ் வந்து முன்னாடியே ட்ரையல் பண்ணி பண்ணி ஒவ்வொரு டெஸ்டினேஷனுக்கும் ட்ரையல் பண்ணி ட்ரையல் பண்ணி ஓகே அது ஃபெயிலியர் ஆகக்கூடாது முன்னாடி பண்ணி பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் அந்த ஐம்பது ஃப்ளைட்டு கன்சிக்யூட்டிவாக டுவெண்ட்டி டிஃப்ரெண்ட் டெஸ்டினேஷனில் அந்த ஐலாண்டுக்கு வந்து ட்ராப் பண்ணோம் சார் அதுவே பெரிய சேலஞ்சிங்காக இருந்திருக்கும் அந்த 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 இடைப்பட்ட அந்த ஆறு மாத காலம் வந்து உங்களுக்கு ரொம்ப பெரிய நிறைய அனுபவத்தை கொடுத்துருக்கோம் நம்ம கடினம்ன்றதை விட நிறைய அனுபவத்தை கொடுத்துருக்கும் நான் நம்புறேன் ஆமாம் சார் ஏன்னா அந்த நாட்டில் பார்த்தீங்கன்னா அது நீங்கள் நெட்டில் செக் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் மனுவா டூ இப்போ ரீசெண்டாக ஒரு டிசாஸ் இருந்துச்சு அங்கே தான் நான் தங்கியிருந்தேன் அந்த பிரைம் மினிஸ்டரோட பில்டிங்கில் அது மெல்சிசின்னு ஒரு வில்லேஜ் பெண்டகோஸ்ட் ஐலாண்டுன்னு அந்த நாட்டில் இருக்கிற ஒரு ஐலாண்டு அந்த நாட்டில் வந்து அடிக்கடி சுனாமி வார்னிங்கு நேச்சுரல் டிசாஸ்டர் புயல் அப்புறம் எயித்தப்பில் வெல்கன் ஆயிரப்ஷன் நடக்கும் ஸோ அதில் வந்து நாங்கள் எயித்த இன்ஃப்ரண்ட் ஆஃப் வெல்கனால் தான் எங்களோடய ஆப்ரேஷன் சைட்டு அங்கே தான் ஒரு ஒரு மெடிக்கல் கேம்பே இருக்குது மெயின் ஹாஸ்பிட்டல் அந்த என்டையர் ஐலாண்டு ஒரே ஒரு மெயின் ஹாஸ்பிட்டல் தான் அங்கே இருக்குது ஸோ அங்கே இருந்து அந்த இருபது முக்கியமான இருக்கிற இருபது வில்லேஜுக்கு எடுத்துகிட்டு போகிறோம் நாங்கள் ஒரு மலை எண்டில் இருக்கோம் இந்த பக்கம் ஒரு மலை எண்டில் இருக்கும் ஸோ நைட்டு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரு இந்த மில்கி வே கேலக்சி தெரிகிற அளவுக்கு உங்களுக்கு வந்து கம்ப்ளீட் டார்க்காக இருக்கும் பார்க்க அழகாக இருக்கும் பட் அதே நிமிஷம் வந்து அது அங்கே பேசிக் ஃபெசிலிட்டி இருக்காது அந்த ஐலாண்டில் பார்த்தீங்கன்னா கரண்ட்டு கிடையாது சாப்பிட்றது பார்த்தீங்கன்னா வெறும் கீரை வெறும் பாயில் ரைஸு சம்டைம்ஸ் வெறும் கிழங்கு தான் இருக்கும் ஸோ இந்த அளவுக்கு நான் மட்டும் இல்லை எங்கூட வேலை பார்த்த ஜெர்மன் பசங்களும் இதே மாதிரி தான் அங்கேருந்து தங்கியிருந்து அந்த வேலையை கம்ப்ளீட் பண்ணோம் நிறைய ஸ்ட்ரகிள் இருந்துச்சு பட் ஆனால் என்ஜாய் பண்ணோம் ஏன்னா அங்கே வந்து எல்லோரும் என்ன பார்த்தீங்கன்னா டெய்லிக்கும் காலையில் எங்கள் நாங்கள் தங்கியிருக்க வீட்டுக்கு முன்னாடி நின்று ஸ்கூல் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ப்ரேயர் பண்ணுவாங்க எதுக்குன்னா நாங்கள் தங்கியிருக்க வரைக்கும் எங்களுக்கு எதுவும் ஆயிடக்கூடாது இது சுனாமி வாணிங்க வந்துடக்கூடாதுன்னு ப்ரே பண்ணிட்டு போவாங்க ஸோ அந்த அந்த கல்ச்சர் வந்து எங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்துச்சு உண்மைதானே சார் அவங்க உயிரை காக்கிறதுக்காக நம்ம அங்கே வந்திருக்கிறோம் நமக்காக அவங்க வந்து இருக்கணும் நல்லா இருக்கணும்னு நினைக்கிறது வந்து உண்மையிலே நல்ல விஷயம் மக்களுக்கான அந்த தொடர்பு இல்லை அந்த புரிதல் இருக்கிறது ஏற்றுக்கக்கூடியது தான் அது வந்து என்னால் புரிஞ்சிக்க முடியுது இப்போ இந்தியாவுக்கும் பிற நாடுகளுக்கும் நீங்கள் பார்க்குற இந்தியாவுக்கு வரணுன்றதுக்கான காரணம் என்னவா இருந்திருக்கு இல்லை பிற நாடுகளில் நீங்கள் பார்க்குற வித்தியாசம் என்ன சார் அது எனக்கு ஆக்சுவலாக இந்த இதில் வந்து நான் இந்தியாவுக்கு வரணும் இங்கே ஸ்டார்ட் பண்ணணும்னு எனக்கு ஒரு என்னோடய விஷன் எங்கே ஸ்டார்ட் ஆனிச்சுன்னா நான் ஸ்கூல் படிக்கும் போது எங்கள் அம்மா வந்து ஒரு கிராமத்துக்கு கூட்டு போகிறாங்க ஒரு கிரகப்பிரவேசம் கூட்டு போகிறாங்க அங்கே போகும்போது அந்த வீட்டுக்கு எய்த்த வீட்டில் திடீர்னு ஒரு அவங்க அம்மா ஒரு அம்மா வந்து அழுதுக்கிட்டு ஒரு குழந்தை தூக்கிட்டு போடுறாங்க என்னன்னு கேட்டால் பாம்பு கிடச்சிச்சு அப்படின்ட்டு கூட்டிகிட்டு போகிறாங்க ஓட்டிட்டு அந்த டைமில் பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஒரு சின்ன அந்த தள்ளு வண்டி மாதிரி இருக்கும் அதை எடுத்துகிட்டு போகிறாங்க போகிற வழியில் அந்த குழந்தை இறந்துருச்சு ஹாஸ்பிட்டலில் மெடிசின் இருக்குது டாக்டர் இருக்குது பட் ஆனால் போகிற வழியில் அந்த குழந்தை இறந்துருச்சு சரினு வீட்டுக்கு அந்த பையனோட வராங்க வந்து பார்த்தா
நான் ஒரு ப்ராஜெக்ட்டுக்காக நான் ஒரு ஆஃப்ரிக்கா போயிட்டு ரிட்டர்ன் ஆகிறேன் அன்னைக்குன்னு பார்த்து என்னோட அத்தை என்னோட ஒய்ஃபோட அம்மா வந்து இந்தியாவில் இறந்து போகிறாங்க கோவிட் ரீசனால் இறந்து போகிறாங்க என் ஒய்ஃப் அதை கேட்டோன்னா என் ஒய்ஃப் இம்மீடியட்டாக ஹார்ட் அட்டாக் வந்துடுது ஸோ என் ஒய்ஃபு கால் பண்ணி இந்த மாதிரி எனக்கு ஒரு ரெஞ்சு வலிக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டே மேக்கப் போட்டு விழுந்துட்டாங்க நான் ஏர்போர்ட்டில் இருக்கேன் ஏர்போர்ட்லேருந்து என் வீட்டு போகிற நிமிஷம் பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட ஒன் ஹவர் ஆகும் ஸோ அந்த நேரத்தில் நான் இமீடியட்டாக நான் ஃபோன் பண்ணி ஆம்புலன்ஸ்க்கு ஃபோன் பண்ணி இந்த மாதிரி இந்த மாதிரி ஒய்ஃப் இருக்காங்க அட்ரஸ் கொடுத்துனா உடனே இமீடியட்டாக அவங்க வந்து ஆம்புலன்ஸ் அனுப்பலை ஏன்னா ஆம்புலன்ஸ் அனுப்புகிற நேரம் வந்து ஒரு பத்து நிமிஷம் டிலேவாக போகும் போல இருக்குது கம்பேரிட்டிவ் ஹெலிகாப்டர் ஸோ அவங்க என்ன பண்ணுறாங்க அந்த கவர்மெண்ட் நெதர்லாண்ட்ஸ் கவர்மெண்ட் வந்து ஹெலிகாப்டர் அனுப்பி என் ஒய்ஃபை காப்பாற்றி ஒரு ஹாஸ்பிட்டலில் சேர்த்து காப்பாற்றிட்டாங்க எதுக்கு வந்து ஹெலிகாப்டர் யூஸ் பண்ணணும் ஆம்புலன்ஸ் தான் பக்கத்துலேயே இருக்கு ரோடு இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் இருக்கு பட் இருந்தாலும் பேஷண்ட் இன்னும் எவ்வளவு வேகமா காப்பாற்றணும் அப்படிங்கிற அந்த இனிஷியேட்டிவ் எனக்கு வந்து ரொம்ப பிடிச்சிருந்துச்சு இது மாதிரி நம்ம நாட்டிலயும் கண்டிப்பா வரும் அந்த இனிஷியேட்டிவ் இப்போதைக்கு இல்ல பட் ஆனா இது வந்துச்சுன்னா நல்லா இருக்கும் சார் நம்மளுடைய நீங்க வந்து யாரு ஏரோ ஸ்பேஸ்ன்னு ஒண்ணு வந்து தொடங்குறீங்க இதுக்கு வந்து ஏதோ ஒரு இடத்துல இருந்துதான் உங்களுக்கு அந்த அந்த இடத்துல இந்தியாவில தொடங்கணும் யாருன்ற பேரை எங்கிருந்து எடுத்துருங்க அதனுடைய காரணம் நைஸ் கொஸ்டின் சார் யாலி அப்படின்னு நாங்கள் ஏன் வச்சோம் அப்படின்னா இப்போ எங்களோட ட்ரோன் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஹைப்ரிடான ஒரு ட்ரோன் ஹெலிகாப்டரும் ஏரோப்ளைனும் காம்பினேஷன் அதாவது டேக் ஆஃப் ஆகிறதுக்கு அப்படியே வேர்டிகலாக டேக் ஆஃப் ஆகும் லேண்ட் ஆகும்போது வேர்டிகலாக லேண்ட் ஆகும் ஒரு ஹைட்டு போனதுக்கப்புறம் பின்னாடி இருக்கிற மோட்டரை யூஸ் பண்ணி ஃபிக்ஸ்டு வீங் நார்மல் ஏரோப்ளைன் மாதிரி பறந்து போகும் அப்போ திருப்பி இறங்கின இடத்துல போயிட்டு திருப்பி இந்த நாலு மோட்டர் ஆன் ஆயிரும் பின்னாடி இருக்க மோட்டர் ஆஃப் ஆயிரும் ஸோ இது மாதிரி ஒரு ஹைப்ரிட் அப்படிங்கிற போது நம்ம மக்கள் உயிரை காப்பாற்றுறோம் அப்படிங்கிறதுலாம் ஒரு இது இருக்கும்போது இது எப்படி இது ஒரே நேமில் எப்படி கொண்டு வரலாம் அப்படின்னு யோசிக்கும் போது தான் தெரிஞ்சு யாலின்னு ஒரு நேம் வந்து எனக்கு அப்போ தான் வந்து ரொம்ப நாளாக தெரிஞ்சு யாலியோட அனிமல் நம்ம தக தமிழர் கண்டுபிடிச்சி நினச்சி அப்படிங்கிறது எனக்கு ரொம்ப ஆசையாக இருந்துச்சு அப்புறம் அந்த அனிமலோட ஸ்டோரியை ஃபுல்லாக படிக்கும் போது தான் தெரிஞ்சு அது ஒரு க்ளோனிங் அனிமல்னு இப்போ யானையிலேருந்து சிங்கத்துலேருந்து அதோட ஜீன் எடுத்து தமிழ் அப்பயே வந்து மரபணு மாற்று பண்ணி ஒரு அனிமல் கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் அதுவும் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு வார் ஜோன்ல மக்களை ப்ரொடெக்ட் பண்ணுற மாதிரி ஒரு அனிமல் ஸோ அதை யாரும் பார்த்ததே கிடையாது அதை பார்க்காதனால தான் வந்து இன்ன வரைக்கும் அது ராஜராஜ சோழன்லேருந்து மீனாட்சி மதுரை மீனாட்சி அம்மன் கோவில் டெம்பிள்லேருந்து எல்லா இடத்துலையும் அதை ஸ்கல்ப்சராக வச்சுக்கிட்டே இருக்காங்க ஸோ அது இப்போ வந்துச்சுன்னா எப்படி இருக்கும் ஆனால் அந்த யாழி அந்த அதில் வந்து மூணு வகையான யாழி இருக்கு ஆனால் அது யா எதுக்குமே விங்ஸ் இல்லை ஆனால் இப்போ வந்து வரும்போது யாழி விங்ஸோட மறுபடியும் ரீபான் ஆகி வருது எங்களோட கம்பெனி டிசி எப்படி தான் போனோம் யாழி ரீபான் வித் விங்ஸ்னு அந்த மாதிரிலாம் போட்டுருந்தோம் ஸோ இப்போ விங்ஸோட வந்துச்சுன்னா எப்படி காப்பாற்றும் ஸோ அதான் அதோட ஸ்டோரி வேறு எதுவும் கோ ஃபோன் இருக்கா ஆமாம் சார் இப்போ என் கம்பெனியில் ரொம்ப சின்ன கம்பெனி தான் ஃபஸ்ட்டு நானே என்னோடய ஒய்ஃப் தான் ஸ்டார்ட் பண்ணோம் என் ஒய்ஃப் நெதர்லாண்ட்ஸில் ஒர்க் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க நாங்கள் அங்கேருந்து கிளம்ப போகும்போது டிசைட் பண்ணிட்டோம் இது ஒரு சின்ன டீம் தான் இருக்கும்போது நம்ம நிறைய சாக்ரிஃபைஸ் பண்ணி ஆகணும் எங்களோட நம்மளோட இது வரைக்கும் சம்பாரிச்ச சேவிங்ஸ்லாம் போட்டு தான் ஸ்டார்ட் பண்ணோம் ஏன்னா நம்ம முதல்ல நம்ம கண்டுபிடிச்சி காமிச்சதும் முதல்ல என்னென்னு தெரியும் ஸோ நம்மளோட நம்ம கான்செப்ட் மேலேயும் ப்ராஜெக்ட் மேலேயும் நமக்கு கான்ஃபிடென்ட் இருக்குன்னா நம்ம இன்வெஸ்ட் பண்ணுவோம் வந்துட்டு எங்களோட சேவிங்ஸு கோல்டு எல்லாம் கிட்டத்தட்ட வச்சு தான் வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணி எல்லாம் பண்ணோம் ஸோ என்னோட டீம் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப சின்ன டீம் தான் நான் என்னோட ஒய்ஃப் என்னோட அப்பா என் மெயின் பிளேயர் என் அப்பா வந்து ஆஃபீஸ்ல கூட இருக்கிறது அதுக்கப்புறம் ஆஃபீஸ்ல ஒரு ரெண்டு மூணு எம்ப்ளாய் ஒர்க் பண்றாங்க மெயினா தஞ்சாவூர்னாலே வந்து வேலை வந்து எல்லாரும் தஞ்சாவூர்ல இருந்து சென்னைக்கு போனா போதுன்னு ஒரு ஆம்பிஷன் இருக்காங்க ஸோ தஞ்சாவூருக்கு வேலைக்கு வரதே எனக்கு ஒரு பெரிய ஆள் பிடிக்கிறதே கஷ்டமா இருந்துச்சு அதுல பிடிக்கிற ஆள் டேலண்டா பிடிக்கிறது கொஞ்சம் கஷ்டமா இருந்துச்சு நிறைய பேர் டேலண்டடா இருக்காங்க பட் ஆனா வெளியில போற பாக்குறாங்க ஸோ இப்போ இருக்கிற டீம் பாத்தீங்கன்னா ஒரு ஃபைவ் பீப்புள் மேக்ஸிமம் ஒர்க் பண்ற அளவுக்கு தான் ஒர்க் சின்ன ஸ்டார்ட் ஆமா சார் சின்ன ஸ்டார்ட் இப்ப இதுல இருந்து இப்போ உங்களுக்கு நீங்க யாழி ஏரோ ஸ்பேஸ் நிறுவனத்தை தொடங்கினதுல இருந்து இப்ப எந்த இடத்துல இருக்கீங்க இன்னைக்கு இருபத்தி நாலுல இருக்கிறோம் இப்ப இதுக்கு நீங்க நீங்க அந்த ட்ரையல் ஃபேஸ்ன்னு சொல்லுவாங்கல்ல அது அதை கடந்து வந்துட்டீங்க ஆமாம் இப்போ நாங்கள் ட்ரையல் ஃபேஸ்னால் இப்போ ஒரு ஹாஸ்பிட்டலோட கொலாபரேட் பண்ணி இந்த ப்ராஜெக்டை பண்ணணும் அப்படிங்கிறது எங்களோட ஆசை ஆனால் ஒன்றரை வருஷத்தில் ஒரு சின்ன டைம் ஃப்ரேமில் இவ்வளோ தூரம
வெளிநாடு <laughs> நீங்க அந்த கிரீன் சோன்ல போயிட்டு நான் சொன்ன ஆல்டிடியூட் ஒன் டுவெண்ட்டி மீட்டர்ஸ் வரைக்கும் நீங்க ஃபிளை பண்ணலாம் யாருக்கும் பாதகம் இல்லாம ஒன் டுவெண்ட்டி மீட்டர்ஸ் வரைக்கும் ட்ரோன் ஃபிளை பண்ணலாம் இதுவே மேல்நாட்டுல பாத்தீங்கன்னா அந்த கிரீன் சோன் எங்கடா அப்படின்னு தேடி போயிட்டு இருக்கிறதுக்கே நமக்கு ஒரு ஒரு நாள் ஆயிரும் ஸோ நாங்க ட்ரோன் ஃபிளை பண்றதுக்கு நான் வந்து ஆம்ஸ்டர்டாம்ல ஒர்க் பண்ணும்போது ஆம்ஸ்டர்டாம்ல இருந்து கிட்டத்தட்ட நான் வந்து ரெண்டு மணி நேரம் டிராவல் பண்ணி போய் ஒரு ட்ரோன் வந்து டெஸ்ட் பண்றதுக்கு ஒரு ஃபெசிலிட்டி போய் ஃபிளை பண்ணுவோம் ஆனா இந்தியால அந்த மாதிரி எதுவும் இல்லை இன்னும் நமக்கு வந்து ரொம்ப ஈஸி பண்ணிருக்காங்க ஸ்டேட் கவர்மெண்ட்டை பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம கவர்மெண்ட் வந்ததுல இருந்து நிறைய இனிஷியேட்டிவ் எடுத்துருக்காங்க ட்ரோனுக்கும் ஒரு கார்பரேஷன் ஆரம்பிச்சிருக்காங்க ட்ரோன் ரிசர்ச் கமிட்டி இருக்கு எந்த அளவுக்கு ட்ரோன்ஸ் வந்து நம்ம இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணுங்கிறது கவர்மெண்ட் வந்து உத்வேகமா இருக்கு இப்ப நீங்க சொல்ற இல்ல யார் ஏரோஸ்பேஸ்னுடைய விஷன் ஒண்ணு இருக்கும்ல உங்களுடைய தொலை உங்களுக்குடைய நீங்க ஒரு விஷயத்த நான் வந்து இதை நான் வெற்றிகரமா செயல்படுத்தணும் இல்லை என்ன காரணத்துக்கு தான் வந்தேன் அது என்ன காரணம் அது வந்து அது அந்த ட்ரையல் ஃபேஸ்ல இருந்து அடுத்தது ஆக்ஷனுக்கு எடுத்துட்டு போறதுக்கு என்ன வகை எவ்வளோ கால அவகாசம் உங்களுக்கு தேவைப்படும் அதுக்கு என்ன அரசுகிட்ட இருந்து நீங்கள் என்ன எதிர்பார்க்குறீங்க இல்லை முதலீட்டாளர்கள்ட்ட இருந்து என்ன எதிர்பார்க்குறீங்க இல்லை மக்கள்கிட்ட இருந்து என்ன எதிர்பார்க்குறீங்க இப்போ என்னோடய விஷன் என்னென்னா சார் ஒரு இந்தியா ஃபுல்லாக எங்களோட ட்ரோன் டெலிவரி நெட்ஒர்க் இருக்கணும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அதுக்கு பேசிக் எக்ஸாம்பிள் தமிழ்நாடு மட்டும் நான் எடுத்துக்கிறேன் இப்போ வந்து சென்னையில் வந்து ஒரு யூனிட் வச்சுருக்கோம் ஒரு ஹாஸ்பிட்டல் கவர்மெண்ட் ஹாஸ்பிட்டல் வச்சுருக்கோம் அப்படின்னா டுவெண்ட்டி ஃபோர் பை செவன் வந்து அது என்னவா இருக்கும்னா அங்கே இருக்கிற பக்கத்தில் ஹண்ட்ரட் கிலோமீட்டர் இருக்க ரேடியஸ் ஸ்கூலில் ஆரம்ப சுகாதார நிலையத்தெல்லாம் கனெக்ட் பண்ணி அங்கே வந்து என்னென்ன தேவைகள் இருக்கும் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அங்கே ஒரு யாருக்கு ஒரு பாம்பு கடிச்சிருச்சுன்னு ஹாஸ்பிட்டலுக்கு வராங்க அப்படின்னா ப்ரைமரி ஹெல்த் கேர் சென்டருக்கு வராங்கன்னா எந்த இடத்துல அந்த மெடிசன் அவைலபிளாக இருக்கும் அங்கே எப்பயும் அவைலபிளாக இருந் இல்லை எல்லாருக்கும் இருக்கும் சம்டைம்ஸ் இல்லாத நேரத்தில் எங்கே அவைலபிளாக இருக்கும் அங்கேருந்து நம்ம ரீரூட் பண்ணி பேஷண்ட்டை ரீரூட் பண்ணாமல் ட்ரோன் மூலமாக மெடிசன் எடுத்து வந்தால் அவங்களுக்கு சீக்கிரமாக சேர்க்குது வித்தின் டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ் இதுதான் கான்செப்ட் ஏன்னா ஒரு பாம்பு கடிச்சிச்சுன்னா தேர்ட்டி மினிட்ஸ் டு ஒன் ஹவருக்கு அவங்களுக்கு வந்து இன்ஜெக்ட் பண்ணி அவங்க ஆன்டி வினாங்கனால நம்ம அந்த மெடிசனை கொண்டு போய் சேர்க்கணும் இதை லாங் ரேஞ்ச் டெலிவரி எப்படி பண்ணுறோம்னா ஒரு ஆர்கன் வந்து கன்னியாகுமரியில் இருக்குது சென்னைக்கு எடுத்துகிட்டு வர முடியும் அப்படின்னா அது நம்மளால் பாசிபிள் இதுக்காக ரோடெல்லாம் பிளாக் பண்ணும் அப்படிலாம் தேவையில்லை நான் சொன்ன மாதிரி இந்த ஹண்ட்ரட் கிலோமீட்டருக்கு ஒன்ஸ் நம்மளோட ட்ரோன் ஸ்டேஷன் இதோட ட்ரோன் யூனிட் நம்ம பிளேஸ் பண்ணுறனால கன்னியாகுமரியிலேருந்து ஒரு ஸ்டாப் பாயிண்ட் வச்சு அங்கே இருக்கிற எங்களோட டாக்கிங் ஸ்டேஷனில் ஒரு ரோபோட்டிக் கேம் வந்து ஜஸ்ட் பேட்ரி இப்படி ஸ்வேப் பண்ணி இன்னொரு பேட்டரி நியூ பேட்டரி சார்ஜ் பேட்டரி போட்டதுனால திருப்பி இன்னொரு இடத்துக்கு வந்து லேண்ட் ஆகி நம்மளோட அந்த ஆர்கன் வந்து சீக்கிரமாக கொண்டு வரலாம் எங்களோட ட்ரோன் டைமிங் வச்சு சொல்லணும்னா ஒரு த்ரீ டு த்ரீ அண்ட் ஆஃப் ஹவர்ஸில் வந்து எங்களால் ஈஸியாக ஒரு ஆர்கனை கன்னியாகுமரியிலேருந்து சென்னைக்கு மேட்டர் ஆஃப் டுவெண்ட்டி ருபீஸ் கூட நம்ம வந்து பண்ணலாம் பிகாஸ் நம்ம யூஸிங் ஜஸ்ட் பேட்ரி இல்லை அதனால அது ஒரு சார்ஜ் பண்ணுற மட்டும் தான் செலவாகும் ரெண்டு டீ குடிக்கிற காசில் வந்து எடுத்துகிட்டு வந்துட முடியும்னு சொல்கிறீங்க அது உண்மையே வரவேற்க வேண்டிய ஒரு விஷயம் இன்றைய இருக்கிற சூழலில் டிராஃபிக்கில் டைமுன்றது வந்து எவ்வளோ டைம் எடுத்துகிட்டு வர முடியுது இங்கே கன்னியாகுமரியிலேருந்து இங்கே வருதுன்றது ஒரு மூன்றரை மணி நேரம் சொல்கிறீங்க எனக்கு தெரிஞ்சு மதுரையிலேருந்து ஒரு பாசை போட்டு எடுத்துகிட்டு இங்கே வரணுன்னாவே எனக்கு தெரிஞ்சு அங்கே ஒரு இன்வோடு திருப்பி இங்கே அவுட் போர்டு எல்லாம் எது பண்ணிக்கலாம் ரெண்டு ரெண்டு மணி நேரம் ஆகிடும் கன்னியாகுமரின்றது சொல்கிறது வந்து கிட்டத்தட்ட ஃப்ளைட் டைமிங்லேயே அது இங்கே வந்துடும்ன்றது தான் என்னுடைய புரிதல் அது சரிங்களா ஆமாம் நேராக நம்ம ட்ரோன் ஃப்ளைட் பண்ணுற ஸ்பீட் பார்த்தீங்கன்னா ஒன் ஃபிஃப்டி கிலோமீட்டர் பர் ஹவரில் ஃப்ளைட் பண்ணுறதுனால இது இட்ஸ் ஈஸிலி பாசிபிள் இப்போ நீங்கள் என்ன அரசியலிடமிருந்து நீங்கள் என்ன எதிர்பார்க்குறீங்க முதலீட்டாளர்கள் வந்து என்ன எதிர்பார்க்கணும் இது வரைக்கும் சொந்தமாக எல்லா சேவிங்ஸ் பண்ணி தான் ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்கோம் பூட் ஸ்டாப் பூட் ஸ்டாப் என்ன பண்ணியிருக்கோம் ஸோ இதுக்கப்புறம் நான் நாங்கள் ஆக்சுவலாக இன்வெஸ்டர்ஸ் நாங்கள் இப்போ இன்வெஸ்டர்ஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்கோம் இப்போ ஒரு ஃபண்டிங் போல் எங்களுக்கு இங்கேருந்து ஒரு இன்வெஸ்ட்மெண்ட் கிடச்சி இது இது நெக்ஸ்ட் ஸ்டேஜ் கொண்டு போகிறது இது ஒரு இன்வெஸ்டர் எங்களுக்கு கிடச்சானா ஒரு பெரிய இதாக இருக்கும் ஈவன் தமிழ்நாடு கவர்மெண்ட் நிறையா வந்து இன்வெஸ்ட்மெண்ட் சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் நிறைய இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணுறாங்க ஸோ அவங்கள்ட்டேருந்து எங்களுக்கு ஒரு முதலீடு கிடச்சாலும் சரி
இதுக்கு எதுவும் பைலட்டுக்குன்னு எதுவும் சேர்றதுக்கு எதுவும் லைசன்ஸ்னு எடுக்க வேண்டியது இருக்குமா யாரெல்லாம் வந்து இதை வந்து தொழில் ரீதியாக அதை யாரெல்லாம் வந்து முன்னெடுக்க முடியும் எங்களோட ட்ரோன் வந்து பெரிய அட்வான்ஸ் டெக்னாலஜினால ஒரு அட்லீஸ்ட் ஒரு இன்ஜினியரிங் ஸ்டூடெண்ட் வந்து கண்டிப்பாக ஒரு இந்த ட்ரோனை ஈஸியாக ஆப்ரேட் பண்ணலாம் பட் லைசன்ஸ் டிஜிசியை வந்து கொண்டு வந்துட்டாங்க டிஜிசியை படி பைலட் ரிமோட் பைலட் லைசன்ஸ் இல்லாமல் ட்ரோன் ஃப்ளை பண்ணவே கூடாது இட்ஸ் அப்பன் த ரூல் அதுக்கு ஒரு அட்லீஸ்ட் டென்த் படிச்சிருக்கணும் அவங்க வந்து இந்த பைலட் எக்ஸாமுக்கு ரிமோட் பைலட் எக்ஸாமுக்கு ஒரு ஃபைவ் டு செவன் டேஸ் கோர்ஸ் இருக்குது அது முடிச்சுட்டு அப்படியே நாங்கள் ஒரு ட்ரைனிங் கொடுப்போம் ஒரு டென் டேஸ் கோர்ஸ் அதை முடிச்சதுக்கப்புறம் அவங்க அப்படி விற்கம யாலி பைலட் அப்போ இந்த ட்ரோன் ஆப்ரேட் பண்ண ட்ரோன் மட்டும் தான் பண்ண முடியுமா இல்லை வேற ஒரு நிறுவனத்தினுடைய ட்ரோனுக்கும் வந்து அவங்க பண்ண முடியுமா அப்படி அவங்க அதுக்குமே சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் வந்து நாம் செட் பண்ணியிருக்காங்க மல்டி காப்டர் ஃபிக்ஸ்ட் டிஃபின் அப்புறம் எங்களோட ட்ரோன் ஹைப்ரிட் வி டோல் அந்த மாதிரி வந்து மூணு கேட்டகரியாக பிரிச்சுருக்காங்க எந்த கேட்டகரியில் அவங்க லைசன்ஸ் வாங்குறாங்களோ அந்த ட்ரோன்ஸ் எல்லாம் ஆப்ரேட் பண்ணலாம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஃபார் டூ கிலோகிராம்ஸ்லேருந்து டுவெண்ட்டி ஃபைவ் கிலோகிராம்ஸ் வரைக்கும் ஸ்மால் கேட்டகரினு கிளாஸ்ஃபை பண்ணுறாங்க அப்படின்னா ஒரு ரிமோட் பைலட் லைசன்ஸ் எடுத்துட்டோம் அப்படின்னா டூ டு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் கிலோகிராம்ஸ் அந்த மல்டி காப்டராக அவங்க ஆப்ரேட் பண்ணலாம் அதுக்கப்புறம் எதுவும் லைசன்ஸ் எடுக்க தேவை இல்லை எடுக்க தேவை இவங்களுக்கான மாத ஊதியம் என்னவாக இருக்கும் சார் இவங்க இவங்க என்ன எதிர்பார்க்கலாம் இது என்ன வகையான வேலை வாய்ப்புகளை ஓ இப்போ வந்து கிராமப்புறங்களோ இதுலேயோ இல்லை வந்து ட நேர்மை இருக்கிற டவுன்லேயோ என்ன மாதிரியான வேலை வாய்ப்புகளும் இது வந்து உருவாகும் இப்போ நாங்கள் வந்து பிளான் பண்ணியிருக்கிறது ஒரு ட்ரோனுக்கு அட்லீஸ்ட் ஒரு டூ பைலட்ஸாக தேவைப்படும் ஒரு ஃபார் சேஃப்டி கன்சர்னுக்கு ஐ எம் சேஃப் கண்டிஷன் அப்படின்னு ஒன்று நாங்கள் ஒன்று சொல்லுவோம் ட்ரோனில் எப்படின்னா நான் வந்து ட்ரோன் அன்றைக்கி நான் ஃப்ளை பண்ண போகிறேன் ஆப்ரேஷன் கண்டெக்ட் போகிறேன்னா ஐ எம் சேஃப் இல்லஸ் மெடி மெடிக்கேஷன் ஸ்ட்ரெஸ் ஆல்கோஹாலிக் ஃபெட்டிக் ஈட்டிங் இந்த எதுவுமே இருக்கக்கூடாது சென்சேஷன் எதுவுமே இல்லாமல் இருந்தால் தான் அவங்க ட்ரோன் ஆப்ரேட் பண்ணலாம் கிட்டத்தட்ட ஒரு பைலட் மாதிரி தான் ஏன்னா நிறைய ஹியூமன் ஏரர்ஸ் வரும் ஸோ இதுக்காக ஒரு ரெண்டு பேர் வந்து அட்லீஸ்ட் மினிமம் தேவைப்படும் ட்ரோன் ஆப்ரேட் பண்ணுறதுக்கு பட் நம்ம ட்ரோன் வந்து ரிமோட் மூலமாகலாம் ஆப்ரேட் பண்ண தேவை கிடையாது கம்ப்ளீட்லி ஒரு லேப்டாப் இருந்தால் போதும் வேர்ல்டுலேருந்து எங்கே இருந்தாலும் அந்த லேப் நம்ம ட்ரோன் வந்து ஆப்ரேட் பண்ணலாம் ஸோ இதுக்கு மாதம் சம்பளம்னு பார்த்திங்கன்னா மினிமம் ஒரு தேர்ட்டி தௌசண்ட்லேருந்து சிக்ஸ்டி தௌசண்ட் வரைக்கும் கூட சேலரி கிடைக்கிறது சான்சஸ் என்ன மாதிரியான தொழில் வாய்ப்புகள் இது இருக்குது சார் நீங்கள் ட்ரோன் பைலட்டுன்றது வந்து ஒரு ஒரு ஊதியத்துக்கானது தொழில் இப்போ சின்ன சின்ன தொழில் செய்கிற பேர் வந்து சில ஃபுட் அவுட்லெட்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரான்ச்சைஸி கொடுக்குறாங்க அந்த மாதிரி சிறு தொழில் முதலீட்டாளர்களுக்கு இதில் எதுவும் பங்களிப்பு இருக்கோ அந்த பங்களிப்பில் எதுவும் பண்ணுறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கா அந்த மாதிரி தெரியல பட் ஆனால் ஒரு ஃப்ளைட் ஆப்ரேஷன் சர்வீஸ்னு ஒரு இன் பிட்வீன் ஒரு ஒரு ஆப்ரேட்டர் தேவைப்படுறாங்க சார் இப்போ எப்படின்னா நான் ஒரு மேனுஃபேக்சரர் என்னால் வந்து ஆப்ரேட் பண்ண முடியும் ட்ரோனை நானே சர்வீஸும் ப்ரொவைட் பண்ண முடியும் பட் அது ஒரு பிஸ்னஸ் ஆக்சுவலாக நான் ஒரு மேனுஃபேக்சரிங் பண்ணி அதில் ரெவன்யூ ஜென்ரேட் பண்ணுறேன் ஆப்ரேஷன் பண்ணி அதுலேயும் ஒரு ரெவன்யூ ஜென்ரேட் பண்ணுறேன் இட் இஸ் குட் ஃபார் மீ பட் ஆனால் அந்த பிஸ்னஸை இன்னொரு பிளேயர் கூட அதை எடுத்து பண்ணலாம் அது ஒரு இன்வெஸ்டர் நெட்ஒர்க்கோ இல்லை ஒரு வேற ஒரு ட்ரோன் கம்பெனியோ இல்லைனா ஒரு லாஜிஸ்டிக்ஸ் கம்பெனி அவங்களுக்கு ஆல்ரெடி இதே வெல் இன் டு த லாஜிஸ்டிக்ஸ் அந்த மாதிரி கம்பெனியும் அந்த ட்ரோன்ஸை வந்து ஒரு ஹாஸ்பிட்டலோட ப்ராஜெக்ட் எடுத்து நம்மள்கிட்ட ட்ரோனை வாங்கி அந்த ஆப்ரேஷன்ஸை அவங்க கண்டெக்ட் பண்ணலாம் இப்போ இது பண்ணுறதுனால என்ன வேணால் ஒரு ஃப்ளைட் க்ரூ அதை ட்ரைனிங் மேனேஜர் சீஃப் பைலட் அவங்க கீழே ரெண்டு பைலட் அப்படின்னு ஒரு ட்ரோனுக்கே பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட ஒரு நாலு பேருக்கு ஒரு வேலை வாய்ப்பு கிடைக்கிறதுக்கு நிறைய ஹெவி சான்சஸ் இருக்குது யாலி ஏரோ ஸ்பேஸ்லேருந்து ஒரு ட்ரோனை ஒருத்தர் வாங்கி யார் வேணாலும் தொழில் பண்ணலாம் இல்லை யார் வேணாலும் அதை வணிக ரீதியாக பயன்படுத்த முடியும் இல்லை அவங்களுடைய சொந்த ஹாபிக்காக வாங்குறது அந்த மாதிரியான விஷயங்கள்லாம் வந்து எந்த மாதிரியான சாதக பாதகங்களை இந்த துறையில் வந்து இல்லை மக்களுக்கு வந்து இருக்கணும் இந் நம்ம விற்கிற நம்ம நம்ம இப்போ ப்ரொடியூஸ் பண்ணுற ட்ரோன் ஒன்லி பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து இது இதில் நம்ம உயிரை காப்பாற்ற போகிறோம் இதை வந்து தப்பான ஆட்களுக்கு கையில் போனாலும் உயிரை எடுத்துகிற மாதிரி ஆகிடக்கூடாது அதனால் பார்த்தீங்கன்னா ஒன்லி ஃபார் ஆப்ரேட்டர்ஸ் அதே கிளைம் எஸ் ஆப்ரேட்டர் ஒரு ஹாஸ்பிட்டல் இல்லை ஒரு லாஜிஸ்டிக் நெட்ஒர்க் இல்லைனா ஒரு யூனிசேஃப் இல்லைன்னா ஒரு மெடிக்கல் ஃபவுண்டேஷன்ஸ் இந்த மாதிரி இருக்கிறவங்க சேரிட்டிஸ் இவங்க வந்து அதை பிளேயராக இல்லை ஒரு பிஸ்னஸ் பண்ணுறாங்க ஒரு ட்ரோன் ஆப்ரேட்டரோ இல்லை ட்ரோன் மேனுஃபேக்சரோ அந்த
நீங்க சொன்ன மாதிரி அந்த இன்ஃப்ரா வந்து கனெக்டட் நெட்ஒர்க்கா இருக்கணும்ன்றது வந்து இருந்தா மட்டும்தான் இன்னும் எஃபிஷியண்டா பண்ண முடியும்ன்றது தான் புரியுது எனக்கு இருக்கிற புரிகிறவங்க உங்களுக்கு நீங்க சொல்றது வச்சு தான் இது இன்னைக்கு எப்படி இருக்குது எதிர்வரும் காரணங்கள்ல அது என்னவா இருக்கும் இல்லை என்னவா இருக்கணும் கேள்விப்பட்டேன் <laughs> ஸோ அந்தளவுக்கு ட்ரோன் யூசேஜ் அதிகமாகிடுச்சு அக்ரிகல்ச்சரில் பட் வரும் காலகட்டத்தில் இது ஒரு ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டான ஒரு சர்வீஸ்னால இந்த இனிஷியேட்டிவ் கண்டிப்பாக அந்த நாடு எடுத்து தான் நம்ம நம்ம நாடு மட்டும் இல்லை எல்லா நாட்களும் அதை எடுத்து தான் இருக்காங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்மளோட அட்வான்ஸ்டாக இருக்கிற அது பணக்கார நாட்கள்லாம் வந்து இந்த ட்ரோன்ஸ் ஆல்ரெடி இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க பட் நான் சொல்கிற டெ அந்த டெக்னாலஜி வந்து இட்ஸ் லாங் ரேஞ்ச் நான் கனெக்ட் பண்ணுறேன் அப்படிங்கிறதுல இது வந்து ஒரு விஷன் அப்படியே எடுத்துலாம் ஒரு டூ த்ரீ இயர்ஸ் கூட கழிச்சு இது நடக்கலாம் பட் ஆனால் இப்போ என்ன பண்ணனா இந்த பிரைமரி ஆரம்ப சுகாதார நிலையம் கம்யூனிட்டி ஹெல்த் கேர் சென்டர்ஸ் சப் சென்டர்ஸ் இந்த மலைவாழ் மக்கள் நிறைய இடத்துல வந்து இருக்கிற அந்த ப்ராப்ளமும் நம்ம ஈஸியாக சால்வ் பண்ணலாம் ஸோ அது வந்து இன்னொரு ஒன் இயர்க்குள்ளே எனக்கு நடக்கும் நான் பெரிய இல்லை நம்புகிறேன் சார் தமிழ்நாட்டில் நீங்கள் தான் முத முதல்ல வந்து நீங்கள் சொல்கிற இந்த ஸ்பெசிஃபிக் ப்ராடக்ட் நீங்கள் மட்டும்தான் பண்ணியிருக்கீங்களா ஸ்டார்ட் அப் வந்து பண்ணியிருக்காங்க தமிழ்நாட்டில் பார்த்தீங்கன்னா நான் மோஸ்ட்லி இந்த பிஸ்னஸ் யாரும் டச் பண்ணுறதே இல்லை பட் ஆனால் ட்ரோன் கம்பெனி நினச்சா அது இட்ஸ் பாசிபிள் டு இந்த கேஸையும் எடுத்து பண்ணலாம் இப்போ மோஸ்ட்லி எல்லாரும் ஃபோக்கஸ் பண்ணுறது என்னென்னா அக்ரிகல்ச்சர் அதுதான் இம்பார்ட்டன்ஸ் ஏன்னா அது உடனே ரெவன்யூ எடுக்கலாம் இந்த பிஸ்னஸில் இன்னும் ரெவன்யூ ஜென்ரேட் பண்ண முடியாது இப்போதைக்கு ஏன்னா கவர்மெண்ட்டோட ரெகுலேஷன்ஸ் இன்னும் பெண்டிங்கில் இருக்கு ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன் எழுதிட்டு இருக்காங்கனால இதை யாரும் இன்னும் டச் பண்ணல பட் நாங்கள் வந்து இது லாங் டேர்ம் விஷனாக தான் பார்க்கணும் இது எங்களுக்கு வந்து இப்போ ரெவன்யூ வரணும் பணம் சம்பாதிக்கணும் அப்படிங்கிறதோட இதை நான் எந்த அளவுக்கு இதை வந்து இன்னைக்கு இதை இந்த இந்த ஒன்றரை வருஷத்தில் என்னால் இவ்வளோ அட்வான்ஸ் டெக்னாலஜி கொடுக்க முடியுதுன்னா நான் இன்னொரு மூணு வருஷம் கழிச்சு நான் இன்னும் இதோட அதிகமாக ஸோ அப்போ இன்னும் என்னால் இன்னும் யூசர் ஃப்ரெண்ட்லி ப்ராடக்டாக கொடுக்க முடியும் நம்ம ஊரில் இப்போ காத்தாடி விட்டாவே வந்து கல்லூரி தேடிக்கிற கூட்டம் ஒன்று இருக்கும் பக்கத்து வீட்டுக்காரண்ட போகும்போது இருக்கும் இது ட்ரோன்ட்டு நீங்கள் நூற்றி இருபது மீட்டர் தான் சொல்கிறீங்க ஒரு ஷூட்டிங் ரேஞ்சோ இல்லை வந்து ஒரு கல் எடுத்து அடிக்கக்கூடிய அளவுக்கு கிரிக்கெட்டில் நல்லா விளையாடுற நம்ம ஊரில் பசங்க பாலோ கொண்டு ஏதோ ஒன்று அடித்தா ட்ரோனுக்கான சேஃப்டி என்ன இருக்குது இல்லை அது கொண்டு போகிறதுக்கான புரிதல் மக்களிடம் இருக்கு மக்கள் வந்து இப்போ நார்மலாக நம்ம எதுவும் ஒரு இடத்துல சொல்லாமல் கொண்டு போய் ஒரு இடத்த லேண்ட் பண்ணுறோம்னா அது ஒரு விளையாட்டு பொருளாக நினச்சி என்ன வேணால் நடக்கும் ஆனால் இதுக்கு முன்னாடி பண்ண தீவுகள்லாம் இந்த ப்ராஜெக்ட் பண்ணும்போது என்ன பண்ணுவோம்னா அந்த பஞ்சாயத்துக்கு முதல்ல போய் இது மாதிரி ஒரு டெக்னாலஜினா அவங்க எல்லாமே ட்ரைப்ஸ் அவங்க வந்து ஏறப்பையே இது வரைக்கும் பார்த்ததே இல்லை இது ஒரு இது ஒரு ஒரு பறவை தான் நடப்பாங்க இது வந்து இறங்கும் போது இது என்னன்னு அவங்களுக்கு ஒரு கிளாஸ் எடுத்தோம் ஃப்ளை பண்ணி காமிச்சு அவங்களோட அப்ரூவல் வாங்கி அப்புறம் தான் கவர்மெண்ட்டோட சப்போர்ட் எடுத்து அந்த ப்ராஜெக்ட் பண்ணுவோம் அதே மாதிரி இங்கேயும் வந்து அந்த கிராமப்புற பணம் பண்ணால் முன்னாடியே அந்த கிராமத்தில் வந்து இந்த மாதிரி ஒரு பேனரோ இல்லை அங்கே போய் ஒரு டெமான்ஸ்ட்ரேஷன் அந்த பஞ்சாயத்து கொடுத்து இந்த மாதிரி டெக்னாலஜி நாங்கள் யூஸ் பண்ணி இந்த மாதிரி ஊ நம்ம ஊருக்கு சேவை பண்ண போகிறோம் அப்படின்ட்டு அந்த இது விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்திட்டு இது நம்ம பண்ணலாம் ஆனால் இதுக்கு ஒரு பெரிய நம்ம ஏன்னா எல்லாரோட வீட்டில் போய் இறங்க போகிறதுல அந்த ஒரு ஹாஸ்பிட்டல் பெர்மிஷன்ஸ் குள்ள தான் லேண்ட் பண்ண போகிறோம் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஆ இந்த ஹாஸ்பிட்டல் மொட்டை மாடியிலேருந்து டேக் ஆஃப் பண்ணி இந்த ப்ரைமரி ஹெல்த் கேர் சென்டரோட ஒரு மாடியில் போய் இறங்க போகிறோம் அப்படிங்கும் போது நமக்கு ஒரு பெரிய ஒரு சேதாரங்க மக்களால் நமக்கு ஒன்றும் வர்றதுன்னு இது இல்லை பட் வேற யாராவது இது மிஸ் பண்ண மிஸ்பிஹேவ் பண்ணணும் ஒரு ஹேக் பண்ண ட்ரை பண்ணாலுமே நம்ம ட்ரோனில் பண்ண முடியும் ஏன்னா நாங்கள் பண்ணுறது வந்து என் டு என் என் டு என்கிரிப்ஷன் ஸோ இது வந்து அவ்வளோ எளிதாக வந்து இதை ஹேக் பண்ணிட முடியாது ஸோ அதெல்லாம் வச்சு அதெல்லாம் கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் பட் இன்னமும் அதோட ஆரண்டி நாங்கள் பண்ணிக்கிட்டே தான் இருக்கும் எந்த விதத்தில் நம்மளே நம்ம ட்ரோன் எப்படி ஹேக் பண்ணலாம் அப்படிங்கிற அளவுக்கு நாங்கள் திருப்பி திருப்பி அதை ஓகே பண்ணிடுறோம் சுகாதாரத்துறையில் மட்டும்தான் நீங்கள் உங்களுடைய ஃபோக்கஸ் வச்சுருக்கீங்களா இல்லை வேற எதுவும் துறை வந்து இப்போ அடிஷ்னலாக அதில் வேறு பண்ணுறதுக்கு கூட வேறு எதாவது பண்ணுறீங்களா நாங்கள் மெ மெயின் விஷன் வந்து எங்களோட இது வந்து ஹெல்த் கேர் ட்ரோன் தான் பட் கூடவே பார்த்தீங்கன்னா ஹவு வி சேவ் லைஃப்ஸ் கூட நாங்கள் ஃபாரஸ்ட் எப்படி சேவ் பண்ணலாம் ஏன்னா ஒரு இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ளட் வந்ததுக்கு மெயின் ரீசன் எல்லாருக்கும் தெரியும்
பீச் டிராஃபிக் எதாவது நடக்குது அப்படின்னா அதை நம்ம ஈஸியாக வந்து ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணி போலீஸ்க்கு கொடுக்கலாம் ஸோ போலீஸ்க்கு ஃபயர் பிரிகேடு ஃபாரஸ்ட்டு அப்புறம் போர்ட் சர்வேலன்ஸ் இதுக்கு மட்டும் சர்வேலன்ஸுக்காக யூஸ் பண்ணுறேன்னு சொல்கிற அந்த ட்ரோனில் வந்து எது மூவிங் ஆப்ஜெக்ட் எது நான் மூவிங் ஆப்ஜெக்ட் இல்லை எது மிருகம் இல்லை எது மனிதனாக இருக்கிறாங்க இவங்க இந்த இடத்துல இது நடக்குதுன்றது வந்து ஏதாவது ஏஐ இன்டெலிஜென்ஸ் இல்லை மிஷின் லேர்னிங் மாதிரி எதுவும் ப்ராசஸ் பண்ணிக்கிறது ரொம்ப கடினமான ஆர்டிஃபிஷியல் மீன்ஸ் நான் ஒன்றும் யூஸ் பண்ணலாம் ரொம்ப எளிமை தான் எப்படின்னா ஒரு தேர்மல் கேமரா யூஸ் பண்ணுறோன்னு வச்சுக்கோங்க அதில் வந்து டெம்பரேச்சர் வேரியேஷன் கிடைக்கும் இப்போ என்னோடய பாடி டெம்பரேச்சர் இருக்கும் வாட்டருக்கு ஒரு பாடி டெம்ப வாட்டருக்கு ஒரு டெம்பரேச்சர் இருக்கும் அதே போட்டுக்குன்னு ஒரு அதோட மெட்டீரியல் டெம்பரேச்சர் இருக்கும் ஸோ அந்த டெம்பரேச்சர் வேரியண்டை வச்சு நமக்கு ஒரு இன்ஃபார்மேட் ஒரு மேப் ஒன்று கிடைக்கும் ஒரு வீடியோ ஃபுட்டேஜ் கிடைக்கும் ஸோ அதை வச்சு நம்ம ஸ்பாட் பண்ணலாம் இப்போ ஒரு புஷ்ஷுக்கு பின்னாடி ஒழிஞ்சிருந்தா கூட புஷ்ஷஸ்னால் நம்ம அந்த அடந்த புதர் அந்த மாதிரி ஒழிஞ்சிருந்தா கூட ஈஸியாக வந்து ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணலாம் எங்க வந்து ஹியூமன் வந்து மூமெண்ட்ஸ் இருக்கு அப்படிங்கிறது நம்ம கண்டுபிடிச்சிடும் பிஸியான ஒரு ஷெடியூல்ல வந்து போய்ஸ் லைஃப்காக இந்த இந்த நேரத்தை எங்களுக்கு கொடுத்ததுல மிக்க மகிழ்ச்சி எதிர்வரும் காலங்களில் யாலியோரோ ஸ்பேஸ் தமிழ்நாட்டிலேருந்து வந்த ஒரு ஒரு நிறுவனம் நல்ல இடத்துக்கு வரும்னு நாங்கள் நம்புகிறோம் அதுக்கான ஓஎஸ் டீம் சார்பாக எங்களுடைய வாழ்த்துக்கள் சார் நன்றி சார் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க கமெண்ட் பண்ணுங்க